こんにちは、新平です。今回も20192020シーズンの B1 クラブ通信簿を行っていきます。本日は名古屋ダイヤモンドドルフィンズです。東地区のレバンガ北海道から開始したこのシリーズも、ついに西地区13クラブ目になりました。名古屋ダイヤモンドドルフィンズは1950年に発足した歴史あるチームでこれまで5度の全国タイトルを獲得 B リーグ開幕以降も2度チャンピオンシップに進出しています今シーズンのスタッツからどんなチームスタイルが読み取れるのでしょうか今回のシリーズではこちらの6つの項目でチームを評価していきますこの通信簿シリーズでは個人のプレーや戦術面というよりは主にチームのスタッツをじっくり分析してどういう戦い方をしていたのかリーグの中でどんな立ち位置にいたのかを振り返っていきますまず一つ目、今シーズンのチーム成績です。2019、20シーズンは17勝24敗で勝率4割1分5厘。混戦の西地区で5位となり、3シーズンぶりに負け越しとなってしまいました。4番4連勝で開幕ダッシュに成功すると、10試合を8勝2敗と西地区首位に立ちました。しかし、直後に5連敗を喫すると、12月15日の秋田戦から9連敗と、再び大型連敗で黒星が一気に先行してしまいました。その後も勝ち負けが交互に続くような状態で開幕当初の好調を取り戻すことができず7つの負け越しでシーズンが終了しました平均得点は 73.3 ポイントのリーグ15位とリーグでも下位の数値となっており得点力に苦しんだことが伺えますより詳しくスタッツを分析するとどのようなことが読み取れるのでしょうかこちらが名古屋ダイヤモンドドルフィンズのロスターと基本布陣です基本的にシーズン最終戦が行われた3月15日時点でのメンバーを記載しています2019シーズンはほとんど選手を入れ替えずチャンピオンシップベスト4進出まであと一歩に迫った201819シーズンからの積み上げを目指したシーズンとなりましたディフェンス面ではこの継続路線が走行し平均失点を減らすことができましたがチーム成績の項目でご紹介したように平均得点はリーグ下位に沈みオフェンスを成熟させることはできませんでした先ほどお話しした通り全シーズンからの残留さらにはリーグ内でも B リーグ発足時から所属する選手が多い中で安藤選手を筆頭に笹山選手中東選手らはチームを引っ張る中心選手に成長しましたただし看板選手ともいえる日本代表の張本選手が B リーグ開幕シーズン以降年々成績を加工させているのが気になります若手では特別指定選手を経て加入したルーキーの木下誠選手201920シーズンは34試合出場平均 12.0 分出場 5.8 得点と大きく成長しました各スタッツのチームリーダーです得点ですが21試合で平均 16.0 ポイントのバーレル選手がいますがシーズントータルでは39試合で 11.6 ポイントを上げた安藤選手の方が得点数が多いため安藤選手をリーダーとしています笹山選手も平均 9.7 ポイントと奮闘しましたがチームトップのリバウンドを獲得したアームストロング選手が得点では平均10ポイントに届かなかったのは少々物足りない数字でしたアシストは笹山選手が 4.4 本でチームトップ。昨シーズンは小林亮太選手にチームアシスト王の座を明け渡しましたが、今シーズンは再び1試合平均4本台に乗せています。アームストロング選手の33試合で平均 1.8 ブロックは、出場試合数こそ不足しているものの、ブロック王のヒース選手を上回る立派なスタッツです。今回の通信簿では、バスケットボールに一番重要な得点をもとにスタッツを分解して各チームの戦いぶりを紐解いていきます。スポーツアナリティクスラボさんで紹介されている手法で評価していきます。非常に分かりやすくスタッツの見方を解説してくれていますので興味のある方はぜひサイトをご覧になってください動画概要欄に URL を貼っておきますバスケットボールは最終的に個々のプレーやスタッツが勝敗を分けますが画面右側の表のように4ファクターズや得点効率攻撃量といったそれらをまとめた数値に勝敗の影響度を高く見ることができますこれらは NBA で初めて統計学者として雇われたディーン・オリバー氏が提唱した手法で NBA 公式サイトにはこれらの数値が記載されるなど現在でもゲームやチームの戦力的傾向を分析するのに非常にに重要視されている指標ですそれぞれの項目の意味は現在表示されている画面の左半分に記載させていただきましたのでこちらをご覧くださいそれではオフェンスから確認していきましょう画面右側は得点期待値と攻撃量を掛け合わせた散布図ですバスケットボールは得点を多く入れた方が勝つスポーツですが得点はこの PPP 得点期待値とポゼッション攻撃量に分解することができますここでは得点期待値を攻撃の質と捉えて攻撃の質と量の掛け算で得点数が決まるものと考えていきます名古屋ダイヤモンドドルフィンズは攻撃の質を表す PPP が 0.88 でリーグ14位得点数はリーグ15位でしたので概ね妥当な数値と言えそうです攻撃量はリーグ平均をわずかに上回る 83.6 で10位
攻撃の質と量の掛け算で総合的に見てみてもあまり得点が取れるチームでなかったことは分かります次に4ファクターズを見ていきましょう先ほどの得点期待値と攻撃量をもう少し分解して4つの項目に分けていますまず3ポイントの価値に重みをつけたフィールドゴールの成功率である EFG パーセンテージはリーグ平均をわずかに下回って9位となっていますただしターンオーバーパーセンテージは16位とオフェンスの組み立てに苦労している様子が伺えますしフリースローの獲得率を表す FTR オフェンスリバウンド獲得率を表す ORB パーセンテージこれらがいずれも13位14位とリーグ平均を大きく下回っておりシュート効率は悪くないもののシュートクリエイトをはじめ得点チャンスを創出することに苦戦していたものと推測できますシチュエーション別の得点についてですがターンオーバーを奪ったところからの得点ファーストブレイクからの得点はリーグ平均並みですがペイント内からの得点とセカンドチャンスからの得点はリーグ平均以下の数値となっていますインサイドで得点を稼げる絶対的なビッグマンが不在だったことオフェンスリバウンドを獲得できなかったことが影響したものと思われますオフェンスリバウンドに関してはアウトサイドからのシュートを多用するチームは戦術的に重視しない場合もありますが名古屋においてはスリーポイント成功率も 31.7% と低くなかなかかみ合わなかったのではないでしょうか続きましてディフェンスです PPP 得点期待値をはじめ対戦相手側の数値を見ることで名古屋の守備を評価していきますオポーネント PPP は 0.88 のリーグ3位苦戦したオフェンスとは対照的に非常に優秀なディフェンススタッツとなっています特に相手チームのシュート成功率を表す OPPEFG パーセンテージが18チーム中5位フリースローを与えている割合を示す OPPFTR がリーグ4番目に少ない数値となっていますシチュエーション別の失点パターンと照らし合わせてみてもペイント内での失点ファーストブレイクからの失点さらには2ポイントシュートでの失点がいずれもリーグで4番目に少なくハリーバックでディフェンスの体制を整え比較的少ないファールでフリースローの数も抑えて守っていたことが伺えますここまでオフェンスディフェンスとスタッツからチームの傾向を見ていきましたがここからは名古屋の総合力と B1 リーグでの立ち位置を見ていきます画面の右側は自分たちの得点期待値と相手の得点期待値を掛け合わせたサンプ図です自分たちの得点期待値を攻撃力相手の得点期待値を守備力として評価していきますサンプ図の右上に行くほど質の高いゲームをしているチームと評価できるのですが必然的に左下が苦戦したチームということになります名古屋ダイヤモンドドルフィンズを見ていくと得点期待値が 0.88 相手の得点期待値も同じく 0.88 ということでサンプ図を見ると右下のゾーンに入っています典型的なオフェンスは弱いがディフェンスはしっかりしていたチームであることが分かりますこちらはレーティングですレーティングはチームとしての力を評価する際に用いられている指標です得点期待値と相手の得点期待値にそれぞれ100をかけるとオフェンスレーティングつまり100回攻撃を行った時の得点とディフェンスレーティング100回守備を行った時の失点を算出することができます。そして、このオフェンスレーティングからディフェンスレーティングを引き算したものをネットレーティングと呼んでおり、攻撃と守備をそれぞれ100回ずつ行った時の得失点差になります。名古屋ダイヤモンドドルフィンズのオフェンスレーティングは 87.6、ディフェンスレーティングは 88.4 でした。ネットレーティングはマイナス 0.8 になりますので、100回ずつ攻撃と守備を行うと得失点差はマイナス 0.8 ポイントということになります。最後に、名古屋ダイヤモンドドルフィンズのネットレーティングについて、リーグ全チームとの比較をしてみましょう画面右側の図は B1 全18チームのネットレーティングを並べたものです名古屋のマイナス 0.8 ポイントは全18チーム中11位の数値です勝率は全体13位でしたので勝率と比較してやや上位になるという結果でした名古屋ダイヤモンドドルフィンズに関するまとめです開幕ダッシュに成功するも2度の大型連敗が響き B リーグ発足以降2度目のシーズン負け越し201819シーズンからほぼメンバーを入れ替えず臨むも大きな積み上げはできず若手では木下誠選手が奮闘ターンオーバーが多く得点チャンスの創出に苦慮ディフェンスの戻りは早くファーストブレイクの失点ペイント内での失点が非常に少ない以上をもとに名古屋ダイヤモンドドルフィンズ201920シーズンの評価は星3つですオフェンス面でかなり苦戦しましたがディフェンスのスタッツを見ると点数以上にリーグでも上位のスタッツであることが分かりましたチームのメンバーをあまり入れ替えずシーズンに臨んだことがディフェンス面では走行したことがよくわかりますいかがでしたでしょうか星3つという評価をさせていただきましたかなりディフェンス面は成熟してきたと思うのですが、タレントも含めオフェンス面で少し不安を抱えたシーズンとなりました。また、ジャスティン・バーレル選手、ヒルトン・アームストロング選手と実績は抜群の外国籍選手でしたが、バーレル選手の怪我も含め、フルタイム活躍できなかったことが悔やまれます。チームの評価というのは、見る人によって色々意見が分かれるところだと思いますが、ぜひ動画のコメント欄などであなたの考えも教えていただければと思います。このスタッツで読み解く通信簿シリーズは、B1 全10 18クラブ完成すべく進行中ですのでぜひ次回以降の動画もご期待いただければ幸いです。
。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画概要欄に参考サイトなどの URL も貼り付けておきますので、興味のある方はご覧になってみてください。また、今回の動画で何か発見があったとか面白いと思ってくださった方はコメントやご登録いただけると嬉しいです。ありがとうございました。